वेलकम टू द चैनल लर्न विद डैनिश सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन हेलो ऑल वेलकम टू अनदर वीडियो विद लर्न विद डैनिश सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिरिक पोएम दैट इज रिटन बाय बॉब डिलन द टाइम्स दे आर चेंजिंग इट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पेपर वेस विद वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए स्टूडेंट्स ऑफ कैलिकट यूनिवर्सिटी so i'm thinking of uh, making around two to three videos related to this particular text this video would be consisting of uh, the basic introduction or the major uh, backdrop uh, in writing in writing this particular poem this is a song basically a song that was uh, released in the year 1964 so with me before we get into the poem let's look into the historical backdrop in usa so bob dylan is an american writer and we need to understand the historical backdrop in usa and the year that we are going to discuss here today is 1960s appa 1960 galile american history ile endakke kaari sambhavangal aanu nadanittulla ennu namm nol charcha cheynathu ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ദി ടൈം ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദെൻ വി ഹാഡ് ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് കൗണ്ടർ കൾച്ചർ കൗണ്ടർ കൾച്ചർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിവിൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് വി ഓൾസോ ഹാഡ് റേസിസം ദെൻ വി ഹാഡ് ദ വിയറ്റ്നാം വാർ ദ വാർ പീരിയഡ് വാസ് ദിയർ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാഡ് എ കോൾഡ് വാർ been started with USSR and USA and uh, you had the Cuban missile crisis there was tension between communist regime and the capitalist regime of uh, the United States of America United States of America is coming under the capitalist regime appa avarkin than communist regime ulla appa Cuban polthulla rajyangalile ee aanava kararugal allengil nuclear weapons karyangal okke adin aasmadamaakki kore crisis okke aa kaalagattathil undayirunnu 1960 galile kaalagatt എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോൺ എഫ് കെനഡി ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ എഫ് കെനഡി ആക്ച്വലി വൺ ദി പ്രസിഡൻഷ്യൽ എലക്ഷൻ ഇൻ ദ നൈൻറ്റീൻ സോ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ഇൻ ടു ദ നൈൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് യു എസ് എ ഇൻ ദ നൈൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ നൈൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ഇൻ ദ യു എസ് എ പീപ്പിൾ വെയർ ആക്റ്റീവ്ലി വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് ദ സോഷ്യൽ ഓർഡർ ആൻഡ് ദി ഗവർമെൻറ്റ് ദേ വാസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ ഓർഡർ ആൻഡ് ദി ഗവർമെൻറ്റ് പീപ്പിൾ വെസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ട്രൈങ് ഫോർ എ ഗോയിങ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ യു എസ് എ മെനി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വുമൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വുമൻസ് ഫോർ ഗേ റൈറ്റ്സ് ദേ വാസ് എ പുഷ് ടുവേർഡ്സ് ലീഗലൈസിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് rights in the court appa court court ilude endana pala rights um ee political rights karyangalokke endana court ilude veran thodangi angane kore rights karyangalokke aa samayathu vannu vannirunna oru kaalagattam aayirunnu many movements were there during this particular time and by end of the 1960s anti war movements that was important anti war movements is in the sense that uh basically uh talking of uh, vietnam war right vietnam war basically kore anti war movements okay endana avare they try to overshadow all other movements appo all other movements were overshadows avarku endana ella movements undana ee anti war movements inde thaayathai poi allengil adu endana avade kaanadeyai poi അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ദ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ഫോർട്ട് മേ ബി ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് അബ്രഹാം ലിങ്കൻ അബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതലേ ഈ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലും അറുപതുകളിലും എസ്പെഷ്യലി നൈൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഇയർ നൈൻറ്റീൻ വി ഹാഡ് ദിസ് ബ്ലാക്ക് movement or civil rights movement to a great extent this is a picture of the greensboro sit-ins where black students are waiting for lunch it is taken in the year 1961 1961 kalagattathil eduthittil photo aanu appo ee kalagattathil okke endana the 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 uh, they were meant to be arrested uh, during that particular incident it was in uh, the woolworths Uh, in North Carolina. North Carolina is a whole word. So there was racial and color discrimination in USA since USA had been established. 1776 in 
യു എസ് എയിൽ ഏറ്റവും നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിരുന്നു കളർ ബേസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ബിറ്റ്വീൻ ദ വൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ബ്ലാക്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ബിഗ്രസ് ഇൻ ദ സദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗ്രേറ്റ്ലി എഫക്റ്റഡ് ദ സദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ആൻഡ് ബീറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ബോംബിങ്സ് ആൻഡ് അലബാമ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേൾഡ് വാർ ടുന് ശേഷം അമ്പതോളം ബോംബിങ്സ് അലബാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ ബേസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കളർ ബേസിസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെളുത്ത വംശജരും കറുത്ത വംശജരും അവരെന്താണ് കറുത്ത വംശജർക്കെതിരെ എന്താണ് അമ്പതോളം ബോംബിങ്സ് വിത്തിൻ വിത്തിൻ വാട്ട് യു സേ മേ ബി ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അമ്പത് ബോംബിങ്സ് നടക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ മിനിമം ത്രീ ബോംബിങ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് മിനിമം ത്രീ ബോംബിങ്സ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ബ്രൂട്ടൽ ആസ് സച്ച് ആൻഡ് ഇൻറ്റർസ്റ്റേറ്റ് ബസ്സസ് റോഡ് ടു ഡീപ് സൗത്ത് യാ ബസ് സർവീസ് വാസ് ഓൾസോ നോട്ട് ദേർ ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇൻറ്റർസ്റ്റേറ്റ് ബസ്സസ് ഓൾസോ റോഡ് ടു ദ സൗത്ത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അ ക്യാമ്പയിൻ വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ കോൺഗ്രസ് right by the end of the 1960s over 70000 people were taken part in the demonstrations of the black people yeah there were many rights privileged through court which was found as a result of these demonstrations appo ee demonstrations lude kore demonstrations nadandittunde 70000 aalkarude mugalla aalkar demonstrations participate cheyittundanu naan parayunnathu right especially in the south right you might know the great leader martin luther king he was also one of the leaders of the demonstration but there were still some areas where the discrimination actually prevailed there were still some areas for example ee picture le kaanuna vyakti adhaayidu nadukku kaanuna vyakti james meredith nu parayulla vyakti ana he has a credit to his name because he is the first person first afro american to be enrolled in a university first afro american to be enrolled a black american to be enrolled in a university and that that happened in 1960s right his name is james meredith james meredith is the first black american to be enrolled in a university and he was escorted he was escorted to the university of mississippi he studied in university of mississippi with special orders from jfk jfk is ജോൺ എഫ് കെനഡി ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ പ്രകാരം ജെയിംസ് മെരഡത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ എസ്കോട്ട് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും എന്താണ് ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു ആർക്ക് ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസിന് ഇവിടെ ഈ അമേരിക്കയിൽ യു എസ് എയിൽ ദിസ് ഇസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ മാൽക്കം എക്സ് മാൽക്കം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ കറുത്ത വംശജൻ്റെ കൂടെ വി ഹാഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് വി വൺ ബ്ലാക്ക് പവർ എന്നുള്ള സ്ലോഗൻ വരാൻ തുടങ്ങി ഹി വാസ് എ റെവല്യൂഷണറി ബട്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് വാസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ആക്ച്വലി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് നോൺ വയലൻസ് റൈറ്റ് അപ്പം മാൽക്കം എക്സും മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഒക്കെ എന്താണ് മുൻനിരയിൽ നിന്നിട്ട് എന്താണ് ആൾക്കാരെ ഷേ കോടീകരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ആൾക്കാർ എന്താണ് മറ്റ് വിഭജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെതിരെ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി നൗ ദി സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് വാസ് ദാറ്റ് ടി വി ഈവൻ ദോ ടി വി വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്ക എല്ലാ വീടുകളിലും ടി വിസ് അവൈലബിളായി തീർന്നു right tv was made available in almost all homes in usa by the 1960 and it showcased the stringent jim crow laws in the south jim crow laws is a law similar to the apartheid system in south africa right apartheid system in south africa and apolthan was stringent law evide undayirunnu southern states of america le people exposed to the discriminatory nature of the authorities through this particular television sets but television sets lude aalkar endana and in fact we see that john f kennedy john f kennedy ayalde support civil rights movement nodulla support prakhyapikkunnathum ide pole thanne oru tv program lude aanu tv le oru program le air cheyidondana john f kennedy ayalde support civil rights movement nodu prakhyapikkunnathu the 1963 march to washington you might be familiar with that also there was a big protest big march to washington dc washington dc was the capital of united states of america and it was led by martin luther king martin luther king was a person who actually led this particular march which was the longest and largest march ever held since that time and uh, it is in this march we had his famous speech i have a dream i have a dream ennu vechu kondu thodangunna 
പ്രസംഗം ഈ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് അവതരിപ്പിച്ചത് റൈറ്റ് സോ ദ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ബ്രോട്ട് a kind of uh, actual legislative change in the USA it was uh, the civil rights movement uh, in the 1963 in shesham 1964 civil rights act vannu civil rights act lude endana aa kala ghatathil aalkar endana it was just written it was it was still then written on paper alone but it was it has become a civil right to uh, to go into any public domain black black people could go into any public domain any any public appear and then accommodation load ever kind of our the right see the combat to my no stop it should can saw the game I the 1964 civil rights in a session act in a session so this is John F Kennedy John F Kennedy was the president during 1960 to 1963 he was assassinated in November 1963 but John F Kennedy the president of USA in 1960 and in the 1963 protest pushed John F Kennedy to support the civil rights in a more active manner he realized that the USA simply could not declare itself the champion of freedom this is how USA described itself usa avana endana avare thana visheshipikunnad enginana champions of freedom right freedom is considered to be one of the major element in their constitution declaration of independence nu parayna usa ede constitution le freedom is considered to be one of the most important aspect so it was not possible to call them the champion of freedom throughout the world while maintaining while maintaining a system of racial inequality at home that is the problem he had addressed so on june 1963 john f kennedy appeared on the tv and he called on the congress to pass a law that would ban discrimination in all public accommodations in all public accommodation there should not be any any kind of discrimination he, he has called for the congress in june 1963 he died in november 1963 but june 1963 will it to a tv program ilode congress ne vishe endana velichu verthi angane or law pass aakan prakhyapikkiyana cheyyunnathu so it was a major major what you say major point in the black liberation movement then we have different counter cultures in the usa kore counter cultures undayirunnu usa le now it is generally believed that it took off after the assassination of jfk in november 1963 as kennedy campaigned for civil rights and ending racial discrimination young people were extremely influenced through him right so iyale john f kennedy indana support kodukkan even though he was a little bit cool during his Uh, first years 1960s lokke aadya ghattathil 1960 kala ghattathil okke nokkanengil korchu kodi endana or liberal attitude ayirunnu eduthirunnathu or or tarathil conservative or or tarathil cool attitude ayirunnu black rights movement nude eduthirunnathu pakshe 1963 aagumbulthekku endana due to his political career he actually had to take severe or uh, he actually had to support this particular campaign and uh, seeing his support to the campaign many young people from different universities in the state actually were influenced by this person so counter culture counter culture is uh, literally uh, it means it is a culture against the traditional culture appo idvare kondu varuna culture nu oru vyathyasamayittulla culture nalladu kondana counter culture nu വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് സം ഓഫ് ദി കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് കൗണ്ടർ കൾച്ചർ ഹൗ ഡിസ് ദിസ് കൗണ്ടർ കൾച്ചർ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ യു എസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വാസ് ദർ വാസ് ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദി കോൾഡ് വാർ കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് എയും യു എസ് എസ് ആറും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് ശീതള യുദ്ധം എന്ന് പറയും ബൈ ദ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് യു എസ് എ ആൻഡ് യു എസ് എസ് ആർ വാസ് ഇൻ എ ബിറ്റ് ഫൈറ്റ് ദോ നോട്ട് ത്രൂ ബ്ലഡ് ഷെഡ് uh to gain the title of superpower nation of the world avar endinu venditayirunnu superpower nation ennalla title kittan venditayirunnu rendu maharajyangal thammil yuddham yuddham nachundengil bloodshed illatha yuddham ayidu kondana cold war nu parayunnathu there was not bloodshed 
right there was massive competition between the two in the area of space and technology space and technology ningalku ariyam the first person in the space pinna first person on the moon adokke ee samayathana nadakkunnathu neil armstrong okke povunnathu ee samayathana the rivalry between usa and ussr reached its climax with the cuban missile crisis right the bay of pig allengil endana fidel castro na cuba il ninnu porthaakkanulla shramam okke aa kalagattathil nadandittundayirunnu right there was also a kind of a nuclear attack in fact we were we were about to witness the third world war moonamul mahaloga yuddham loga mahayuddham endana neril kaananulla ഒരു ഒരു സന്ദർഭം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയർ അറ്റാക്ക് മിസൈൽ പ്രൊജക്ട് ഇൻ ദ ക്യൂബൻ ക്യൂബൻ കൺട്രി ദ വേൾഡ് വാസ് ഓൺ എ വേർജ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയർ വാർ ആക്ച്വലി ആൻഡ് ദ യൂത്ത് ജോയിൻ ടുഗെദർ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ഡോമിനൻറ്റ് കൾച്ചർ സോ ദേ ദേ ട്രൈ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡോമിനൻറ്റ് കൾച്ചർ ആസ് സച്ച് റൈറ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ബിക്കെയിം ക്രൂഷ്യൽ ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സൊസൈറ്റി that was more inclusive appam avar endha cheyidha nu cheyindengil ee youth karyangal okke avar endha cheyidha nu cheyindengil avaru korchu kudiyor inclusive society undakkan shramikkiyana cheynadu there were revolutions in the universities just like there were huge revolutions it was a result of the mixed involvement of people ideas technology rights etc that resulted in a rapid change or onnadangam or mottathil onnadangam or change society il varan thodangi adu endu karanana people avarude ideas avarude rights adinokke aasvadamaakittana changes varan thodangi then there was the another another thing that is uh, uh, another thing that that actually shook USA during the 1960s was the Vietnam War involvement with the Vietnam War the Vietnam was a country which was divided into northern and southern Vietnam in 1954 ayathi tholayathi aimbathi nalu Vietnam nalla rajyam southern Vietnam northern Vietnam aayittu maari and the northern communist regime northern part was actually occupied by the communist regime and the southern part by the capitalist regime and they wanted to bring the capitalist south under the കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റെജീം ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റെജീം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോർത്ത് അമേ നോർത്ത് വിയറ്റ്നാമും സൗത്ത് വിയറ്റ്നാമും തമ്മിലെ യുദ്ധമാണ് ഈ വിയറ്റ്നാം വാർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ യു എസ് എൻ്റെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് എ സപ്പോർട്ടഡ് ദ സൗത്ത് വിയറ്റ്നാം ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വാർഫെയർ അമ്യൂണിറ്റീസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദേ ഓൾസോ ലെഡ് പീപ്പിൾ അതായത് അമേരിക്കൻ സോൾജേഴ്സിന് എന്താണ് വിയറ്റ്നാമിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ എയർ അറ്റാക്സ് Uh, air attacks were also bought in by the USA under the leadership of John F Kennedy's presidency presidential ship appo ee or picture valare endana viral ay vannittulla picture ay na kaalagattathil this is the picture of uh, 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 the naked girl who is called by the name fang thinking fook right thinking fook ennu parayne ippo korche prayamulla or stree aanu pakshe ennal pol endana she was running away from her village naked why because her village was bombed during the air shell attack air air attack by the usa appo aa or picture lode endana aalkar ide evide na kaanan thodangiyathu ee tv galil kaanan thodangi so tv actually had a great impact on a kind of uh, anti vietnam war movement right from 1965 the americans sent ground troops to south vietnam while china and the ussr supported the north vietnam with arm shipments arm shipments matram pakshe they did not send their uh, troops to vietnam as such it was a kind of warfare it was kind of proxy warfare proxy warfare in the sense it was similar to the cold war situation where bloodshed was not seen by the ussr rather bloodshed was seen by the usa in vietnam vietnam ilulla usa troops okke endana avare konna adukkeyum avare vadikkeyum okke cheyittund appo ussr na propagation was bloodless right the tv provided the news to every american living room and it created a kind of protest or opposition to the war appo tv or pradhana pangu vahichittundayirunnu ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിലും ടി വി ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദ ന്യൂസ് ഓർ ദ ബ്രൂട്ടാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ വാർ വാസ് ആക്ച്വലി പ്രൊജക്റ്റഡ് 
through the TV to different American living rooms. Now, other countercultures are also there. Now, I hope you you recognize this particular picture picture of a hippie uh, or a hippie group in the picture. And you know hippies, right? During the 1980s, we had it in Kerala also. As a result, the hippie culture also emerged during this particular time, and the hippies showed a withdrawal nature to the counterculture concept. Withdrawal nature to the counterculture concept. They they actually showed a withdrawal to the present societal culture, and uh, they completely made their own communities as such. They were critical of the establishment and the government. ഗവൺമെൻറ്റും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റും ഓർഡറിലൊക്കെ എന്താണ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കൂട്ടരായിരുന്നു ആൻഡ് ദേ ദി ഓൾസോ ഫോംഡ് ദേർ ഓൺ സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അവരവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പോലും അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ അനദർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൗണ്ടർ കൾച്ചർ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ജാക്ക് കെർവാക്ക് അലൻ ഗിൻസ്ബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യു എസ് എയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൈറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ But in the 1950s, these writers actually uh, rejected materialism and uh, they supported communism. They actually supported communist regime. Right? They rejected Times Magazine. Times Magazine okay, a materialist is a symbol of materialism. So, they protested against the writers. They supported the writers against communism. Right? They were campaigning for sexual freedom. and uh, also for using substances that is drugs right apa drugs sexual freedom adokke concentrate cheyidirikkunna idu oru pradhana petta oru writer aanu alan ginsberg nanu peru he is a bog writer he is a he is a writer who has written many uh, many uh, poems for example he has written a poem which is called america in that he actually criticizes america boldly openly right a four letter word f four letter word adil ubhayikunnathu to address america as such so with that we come to the end of uh, the first video we have uh, discussed uh, a basic introduction uh, to how america was shaped during the 1960s uh, when this particular song was written by bob dylan which was considered to be a kind of a national anthem for the civil rights movement and especially all the counter culture movement as such so in the next video we would be going into the poem the, the times they are changing that is written by bob dylan in fact uh, i'll give you the link to the uh, song uh in the description box below please do refer to that link so that you can just listen to the song the times they are changing by bob dylan uh if you have any comments or doubts please do post it in the comment box given below if you like this video please do share it and uh, do subscribe and uh, till then it's me danish signing off have a good day learn with danish